ഹലോ മച്ചാമാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൂവി ഫ്ലെക്സ് സ്ക്രീൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിലെ അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്ക്രീൻ അഥവാ സ്ക്രീൻ ഫൈവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ബുഡ്സ്ബോറോ പട്ടണത്തിലെ ഒരു വീടിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തനിച്ചായ താര എന്ന കൗമാരക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരികയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അൺനോൺ നമ്പറാണെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ താര കോൾ കട്ട് ചെയ്യുകയും അവളുടെ സുഹൃത്തായ ആംബറുമായി ടെക്സ്റ്റിംഗ് പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഫോൺ റിങ്ങുകൾ തുടരുന്നതുകൊണ്ട് താര കോൾ എടുക്കുകയാണ് ഫോണിൻ്റെ മറുവശത്ത് ചാർലി എന്ന് ഒരാൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അയാൾ താരയുടെ അമ്മയുടെ പരിചയക്കാരനാണെന്ന് ചാർലി അവകാശപ്പെടുകയാണ് താരയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് അറിയാമെന്നും അയാൾ താരയോട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് താരയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൊറർ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ബാബഡുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ദ വിച്ച് തുടങ്ങിയ പുതിയ എലവേറ്റഡ് ഹൊറർ ചിത്രങ്ങളാണ് താരയ്ക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് താര ചാർലിയോട് പറയുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ചാർലി സ്റ്റാപ് സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് യഥാർത്ഥ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് സിനിമ പഴയതായതിനാൽ കൂടുതൽ ഓർമ്മയില്ലെന്ന് താര പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ തനിച്ചുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അജ്ഞാത ഫോൺ കോളിന് മറുപടി നൽകുന്നതും കൊലാളികളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നുമാണ് സ്റ്റാപ് സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഫോണിലെ ശബ്ദം താരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് പേടിച്ചു വരച്ച താര ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഹോം സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുകയാണ് അവൾ അവളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നോക്കുകയും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആംബറിനോട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ലാൻഡ് ലൈൻ റിങ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് റിങ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ എടുക്കാൻ ആംബർ അവളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് താരയുടെ ലാൻഡ് ലൈൻ റിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആംബറിനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ആംബർ അല്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്നത് ആംബറിൻ്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് താരയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കാൻ അയാൾ താരയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആംബറിനെ കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ താരയ്ക്ക് ആംബറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആംബർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടാൽ ആംബർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ് സ്റ്റാപ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താര ഉത്തരം നൽകേണ്ട ഒരു ഗെയിം കളിക്കാമെന്ന് ചാർലി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് താര തെറ്റായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ആംബർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും ചാർലി പറയുകയാണ് താര വളരെ പരിഭ്രാന്തയായെങ്കിലും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ താരയ്ക്ക് കഴിയുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും അവസാന ചോദ്യത്തിൽ മാത്രം താരയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയാണ് അതിൽ ബില്ലി ലൂമിസാണ് സ്റ്റാപ്പ് ഒന്നിലെ കൊലയാളിയെന്ന് അവൾ ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്റ്റാപ്പ് സിനിമയിൽ രണ്ട് കൊലയാളികളായ ബില്ലി ലൂമിസും സ്റ്റൂ മാച്ചറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് കൊല്ലപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ താര വാതിലിനടുത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനുശേഷം ലാൻഡ് ലൈൻ വീണ്ടും റിങ് ചെയ്യുകയാണ് കളി നിർത്താൻ താര അയാളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോസ് ഫേസ് അവളുടെ പുറകിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അവളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് താര ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ പോലീസ് സൈറണുകളുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് താരയുടെ സഹോദരിയായ സാമിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സാം അഞ്ചു വർഷമായി കുടുംബവുമായി പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ താരയുടെ സുഹൃത്തായ 
ബസ്സിൽ നിന്നും താരെ ഒരു അജ്ഞാത ആക്രമി ആക്രമിച്ചതായി ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യവശാൽ താര രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അവളിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണ് എന്നുള്ളതും സാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് അവളുടെ കാമുകൻ റിച്ചിക്കൊപ്പം സാം തൻ്റെ സഹോദരിയെ കാണാൻ അവളുടെ ജന്മനാടായ ബുഡ്സ്ബോറോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതേസമയം താരയ്ക്ക് സംഭവിച്ച സംഭവത്തിൽ താരയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ആശങ്കയിലാണ് ചാഡ് മിൻഡി ലിവ് ആംബർ വെസ് എന്നിവയാണ് അവരുടെ പേരെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ നടന്ന ഗോസ് ഫെയ്സ് എന്ന കൊലയാളി നടത്തിയ കുപ്രസിദ്ധമായ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ബസ്സിന് താര ഉണർന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കിട്ടുകയും അവരെല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വുഡ്സ്ബോറോയിലേക്ക് പോകുന്ന സാമും റിച്ചിയും വുഡ്സ്ബോറോയിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റാപ് സിനിമകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ താൻ സിനിമകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് റിച്ചി പറയുന്നത് വുഡ്സ്ബോറോയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിയപ്പോൾ റിച്ചിയും സാമും താരയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സംഘത്തെ കാണുകയാണ് ഒപ്പം ഇപ്പോഴും സുഖം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരയെയും കാണുകയാണ് താരയെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ചെറുപ്പത്തിൽ സാം ബേബി സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാമുകനോട് സാം പറയുകയാണ് തുടർന്ന് താരയുടെ കൂടെ സാം ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കാമെന്നും സാം പറയുകയാണ് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാത്രിയിൽ താരയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു ബാറിൽ ഒത്തുകൂടുന്നതാണ് സാം താരയെയും അവരുടെ അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതാണെന്നും അങ്ങനെ സാമിനെ ഇഷ്ടമില്ല എന്നും ആംബർ അവിടെ വച്ച് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാം അപകടകാരിയാണെന്നും ആരെങ്കിലും താരയെ അവളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആംബറിന് തോന്നുകയാണ് താമസിയാതെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ലിവിനെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അത് എന്ന് ലിവ് അവിടെ വച്ച് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചാഡ് മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് അവിടം വിട്ടു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് അയാൾ ബാറിന് പിന്നിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തൻ്റെ നേരെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അയാൾ അത് ആരാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കാറിനടുത്തേക്ക് നടന്നുവെങ്കിലും പക്ഷെ അതിൽ ആരെയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോസ് ഫേസ് ആയി വേഷം ധരിച്ച ഒരു രൂപം അവൻ്റെ പുറകിൽ വരികയും അവൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തി അവനെ അവിടെ വച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാം റിച്ചിയോട് തനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടം വിട്ട് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവൾ വാഷ്റൂമിൽ നിൽക്കുന്നതും അവളുടെ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതുമാണ് അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ അവളുടെ പുറകിൽ ചോര പുരണ്ട ഷർട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ രൂപമായിരുന്നു അത് സാം താരയോട് എപ്പോൾ എല്ലാം തുറന്നു പറയുമെന്നും അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സാമിന് ആംബറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവൾ അതിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ ചാർലിയുടെ ശബ്ദമാണ് അവൾ കേൾക്കുന്നത് വിളിച്ചയാൾ തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ആക്രമണകാരിയാണെന്ന് അവൾ ഉടൻ തിരിച്ചറിയുകയും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കാണാൻ വരാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോസ് ഫേസ് അവളുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അത് ഫോണിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷം തന്നെ ഗോസ് ഫേസ് അവളെ ആക്രമിക്കാൻ നീങ്ങുകയാണ് സാം അവളുടെ ജീവന് വേണ്ടി അവിടെ പോരാടുകയാണ് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാം പ്രയത്നിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രി ഹാളിലേക്ക് അവൾ ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവൾ ഒരു ഷെരീഫിനെ കണ്ടെത്തുകയും ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അയാളോട് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഷെരീഫ് അവിടെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബുഡ്സ്ബോറോയിലെ ചീഫ് പോലീസ് ഷെരീഫായ ജൂഡി സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും സാം റിച്ചി ആംബർ എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ താൻ താരയുടെ അരികിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണുകയായിരുന്നെന്ന് റിച്ചി പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ആംബറാണ് കുറ്റവാളിയെന്ന് ആരോപിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ട് ആംബർ വളരെ അസ്വസ്ഥയാവുകയും തൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വളരെ ദുർബലമാണെന്ന് 
അവനോട് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഷെരീഫ് ജൂഡി ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആംബറും അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ രാത്രി തന്നെ ബാറിന് പിന്നിൽ ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നും അവിടെ വച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരും മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം അവരുടെ കുടുംബത്തെ തകർത്ത സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ താരയുടെ അടുത്തേക്ക് സാം വരികയാണ് സാം അവളുടെ അമ്മയുടെ പഴയ ഹൈസ്കൂൾ ഡയറി കണ്ടെത്തിയെന്നും അത് വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടു കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിച്ചതെന്നും സാം പറയുകയാണ് പഴയ ഡയറിയിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂളിൽ ഗർഭിണിയായിരുന്ന അവരുടെ അമ്മ പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്നും താൻ വിവാഹം കഴിച്ച ആ സമയത്ത് കാമുകൻ അറിയാതെ മറ്റൊരാളുടെ കുഞ്ഞിനെ ചുമക്കുകയായിരുന്നെന്നും അവൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആ നിമിഷത്തിലാണ് സാം തൻ്റെ അച്ഛൻ തൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ പിതാവല്ലെന്ന വാർത്ത കേട്ട് അസ്വസ്ഥയായത് അപ്പോൾ സാം അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവളോട് ആക്രോശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ സാം അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയും അവിടെ വഴക്കിടുകയും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അവളുടെ അച്ഛൻ അവിടെ മുറിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന അവളുടെ പിതാവ് നിരാശനായി അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാവുകയും പിന്നീട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച ഗുഡ്സ്ബോറോയുടെ കുപ്രസിദ്ധ കൊലയാളി ബില്ലി ലൂമിസ് ആയിരുന്നു സാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പിതാവെന്നും ആ പഴയ ഡയറി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അന്നു മുതൽ സാം എല്ലാവരെയും അകറ്റി നിർത്തി ഏകാന്തമായൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതായിരിക്കാം താരയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കാരണമെന്നും താരയെ ആക്രമിക്കുന്നത് വഴി സാം പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ആ കൊലയാളിക്ക് അറിയാമെന്നും സാം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം റിച്ചി വാതിലിന് പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുകയായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും സാമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും അവിടെ നിൽക്കുമെന്നും റിച്ചി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് സാമും റിച്ചിയും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കൊലപാതകങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച ഗുഡ്സ്ബറയുടെ മുൻ ഷെരീഫായ ഡ്യൂയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബില്ലി ലൂമിസിൻ്റെ അറ്റാക്ക് അതിജീവിച്ചവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അയാൾ ആദ്യം ഇരുവരെയും വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാം ബില്ലി ലൂമിസിൻ്റെ മകളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അയാൾ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഈ നിമിഷം ഒരു സ്റ്റാപ് സിനിമയെ അതിജീവിക്കാൻ ചില നിയമങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡുയി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി പറയുന്നത് പ്രണയ താല്പര്യക്കാരെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നതാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് കൊലയാളിയുടെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും പാസ്റ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം ആദ്യ ഇരയ്ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കൊലയാളി ഭാഗമായ ഒരു സുഹൃത്ത് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എന്നതാണ് താരയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പുണ്ടെന്ന് സാം പറയുകയാണ് അതിനുള്ളിൽ കൊലയാളി ഉണ്ടെന്നും അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും ഡുയി അവരോട് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ആരാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നും അയാൾ പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം സാം ഡുയിയോട് അവരോടൊപ്പം വന്ന് അവരെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആദ്യം അവനത് നിരസിക്കുകയാണ് താൻ അനുഭവിച്ച ഭയാനതകൾ വീണ്ടും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പോയതിനു ശേഷം ഡേവി തൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സിഡ്നിയെ വിളിക്കുകയും തൻ്റെ മുൻ ഭാര്യ ഗെയിലിനെ സന്ദേശമയക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇരുവരും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് ഗുഡ്സ്ബറോയിൽ വീണ്ടും കൊലപാതകങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി അയാൾ അവരെ രണ്ടുപേരെയും അറിയിക്കുകയാണ് സിഡ്നിയുമായി ഒരു സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം സാമിനെയും അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹായിക്കാമെന്ന് അയാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വെസ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടിയ താരയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ റിച്ചിയും സാമും അവിടെ എത്തുകയാണ് കൊലയാളി ആരായിരിക്കും എന്നും അയാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കുമെന്നും അവർ ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് താൻ ബില്ലി ലൂമിസിൻ്റെ മകളാണെന്ന് സാം അവിടെ എല്ലാവരോടും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഹൊറർ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള മിൻഡി കൊലയാളി സ്റ്റാപ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഒരു 
റിക്വൽ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ബാറിന് മുന്നിൽ മരിച്ചയാൾ സ്റ്റൂ മാച്ചറിൻ്റെ അനന്തരവനാണെന്ന് അവിടെ അവർ അറിയുകയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരും ബില്ലി ലൂമിസുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ സംഘം എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാവരും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഓർഡർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ബസ്സിൻ്റെ അമ്മയായ ഷെരീഫ് ജൂഡി വീട് വിട്ട് പോവുകയാണ് യാത്രാ മധ്യെ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ ലഭിക്കുകയാണ് അത് ഗോസ് ഫേസ് ആയിരുന്നു താൻ ഹൊറർ സിനിമകളുടെ ഒരു ആരാധകനാണെന്നും ജൂഡിയുടെ മകൻ ബസ്സിനെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്നും അവളോട് ഗോസ് ഫേസ് പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ട ഉടനെ അവൾ പേടിച്ചു പോവുകയും അവൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവൾ ബസ്സിനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതിനാൽ കോൾ എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ അവൾ കാറിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവനെ രക്ഷിക്കാനായി വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് എന്നാൽ വീടിന് മുറ്റത്ത് ഗോസ് ഫേസ് അവളെ കാത്ത് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വച്ച് ഗോസ് ഫേസ് അവളെ കൊല്ലുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ബസ് വീടിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതാണ് വീടിന് പുറത്ത് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അവൻ ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ ബസ് കൊലയാളിയുമായി മുഖാമുഖം വരികയാണ് അവിടെ വച്ച് അവർ സംഘടനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും കൊലയാളി ബസ്സിനെ കഴുത്തിൽ കുത്തി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുകയാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അവൻ കഴുത്തിൽ തന്നെ കുത്തുകയാണ് ബസ്സിൻ്റെയും അവൻ്റെ അമ്മയുടെയും മൃതദേഹങ്ങളെ ഓഫീസർമാർ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സാം അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൾക്ക് സംഭവിച്ച യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്റ്റാബ് എന്നതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനും റിപ്പോർട്ടറുമായ ഗെയിലിനെ അവളവിടെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ താരയെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് സാം തിരിച്ചറിയുകയാണ് താരയുടെ സേഫ്റ്റിയെ ഓർത്ത് അവൾ കാറിൽ കയറി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അവളുടെ ഭയം മനസ്സിലാക്കിയ ഡേവി അവളുടെ കൂടെ കാറിൽ കയറി ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതേ സമയം താര തൻ്റെ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുകയായിരുന്നു അവളുടെ മുറിക്ക് പുറത്ത് ചെറിയ ബഹളം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അവൾ അങ്ങനെ സംശയിക്കുകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ അവൾ അവളുടെ ദേഹത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ട്യൂബുകളും പുറത്തെടുത്ത് കിടക്കയിൽ നിന്ന് അതിനടുത്തുള്ള വീൽ ചെയറിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രി മുഴുവനും വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയാണ് താരയുടെ കയ്യിലെ തുന്നലുകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതൊന്നും വക വയ്ക്കാതെ വീൽ ചെയർ ഉരുട്ടി പുറത്തേക്ക് അവൾ പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ പരിസരം മുഴുവൻ ഭയാനകമായ നിശബ്ദത അവൾ കാണുകയാണ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ മേശക്കരികിൽ അവൾ എത്തുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ട് അവൾ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവൾ അവിടെ നിന്നും അടുത്തുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആരോ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് എന്നാൽ അത് റിച്ചിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അവൾ അവനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഗോസ് ഫേസ് പെട്ടെന്ന് റിച്ചിയുടെ പുറകിൽ കയറി അവനെ ആക്രമിക്കുകയും കയ്യിൽ കുത്തുകയും അവനെ ബോധരഹിതനാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് താര മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഗോസ് ഫേസ് അവളെ പിന്തുടരുകയാണ് പക്ഷേ റിച്ചിയുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടതും അയാൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ അയാൾ ആ ഫോൺ എടുത്ത് സാമാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് താര മരിക്കണോ അതോ റിച്ചി മരിക്കണോ എന്നുള്ളത് സാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് അയാൾ സാമിനോട് പറയുകയാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ സാമിന് ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഗോസ് ഫേസ് താരയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് സാമിനെയും ഡൂയിയെയും കാണിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഡൂയി ബെഡി തുറക്കുകയും 
ഗോസ് ഫേസ് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം താരയുടെ സഹായത്തിനായി സാം ഓടിയെത്തുകയും പരിക്കേറ്റ റിച്ചിയെ ഡൂയി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോസ് ഫേസ് ഡൂയിയുടെ മുകളിൽ ചാടി വീഴുകയാണ് ഇരുവരും അവിടെ മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഡൂയി ഗോസ് ഫേസിന് നേരെ വെടി ഉതിർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അവർ നാലു പേരും ലിഫ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും തലയിൽ വെടിവെച്ചില്ല എങ്കിൽ ഗോസ് ഫേസ് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഡൂയി അവിടെ വച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഡൂയി ഗോസ് ഫേസിനെ വകവരുത്താനായി തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഡൂയി അങ്ങനെ തറയിൽ വെടികൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഗോസ് ഫേസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗെയിലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ അവന് വരികയും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഗോസ് ഫേസ് ഡൂയിയുടെ വയറിൽ കുത്തുകയാണ് ഡൂയി അങ്ങനെ ദാരുണമായി അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് മുൻ ഭർത്താവായ ഡൂയിയുടെ മരണം കേട്ട ഉടൻ ഗെയിൽ നടുങ്ങി പോവുകയാണ് ഈ സംഭവം കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ബുഡ്സ്ബറോയിൽ വന്നതായി സിഡ്നിയും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് താരയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാം തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല താരയ്ക്കും റിച്ചിക്കുമൊപ്പം നഗരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാനും സാം പദ്ധതിയിടുകയാണ് ഇതേ സമയം തന്നെ ഗെയിലും സിഡ്നിയും സാമിനെ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് കാണുകയാണ് കൊലയാളിയെയും കൊലപാതക പരമ്പരയെയും തടയാൻ അവളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും സാം പട്ടണത്തിൽ തുടരാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒപ്പം താരയെ ഗുഡ്സ്ബറയിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ സിഡ്നി അവരെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സാമിൻ്റെ കാറിൽ താനൊരു ട്രാക്കർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗെയിലിനോട് സിഡ്നി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആസ്മ രോഗിയായ താരയ്ക്ക് തൻ്റെ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഹേലർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു അവളുടെ സ്പെയർ ഇൻഹേലർ ആംബറിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അവിടെ പോകാൻ റിച്ചിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് റിച്ചി ആദ്യം വിസമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ ആംബർ അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടി ബസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകം ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാഡും ലീവും കട്ടിലിൽ വളരെ റൊമാൻറ്റിക്കായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അതേസമയം തന്നെ ലീവ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ ലീവ് കൊലയാളിയല്ലെന്ന് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാഡ് അത് നിരസിക്കുകയാണ് ലീവ് ഇത് കേട്ട് അസ്വസ്ഥയാവുകയും ചാഡിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് ചാഡ് വീടിന് ചുറ്റും ലീവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒപ്പം പാർട്ടിക്കാർക്കൊപ്പം ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി നടത്തുന്ന സഹോദരി മിൻഡിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു ഒരു ഹൊറർ നേടെന്ന നിലയിൽ സ്റ്റാപ് സിനിമ വീണ്ടും അവൾ കാണുകയായിരുന്നു ലീവ് എവിടെയാണെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചാഡ് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ മിൻഡിക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നും അവൾ പറയുകയാണ് തുടർന്ന് ചാഡ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ലിബിന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് പരസ്പരം ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് അവൾ തിരിച്ച് അവന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അയാൾ മുൻവശത്തെ മുറ്റത്തുകൂടി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നടന്നെങ്കിലും ലിബിനെ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ ആകുന്നില്ലായിരുന്നു ഗോസ് ഫേസ് ഉടനെ തന്നെ അവൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവനെ ആവർത്തിച്ച് കുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ താരയും സാമും റിച്ചിയും പാർട്ടി നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അവരെ ആംബറും പാർട്ടിക്കാരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് താരയെ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നതിനായി പാർട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആംബർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ തിരിച്ചു പോകാൻ വിമുഖത കാണിക്കുകയാണ് എന്നാൽ റിച്ചി ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഓണാക്കുകയും താര അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത കൊലപാതക ലക്ഷ്യം ഈ വീടായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് 
ആംബർ താരയെ അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് ഇൻഹേലർ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയാണ് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാം അപകടത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിവേഗം കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിഡ്നിയെയും ഗെയിലിനെയുമാണ് ഉടനെ തന്നെ സാമിനെ സിഡ്നി വിളിക്കുകയും സാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റൂ മാക്കറിൻ്റെ വീട്ടിലാണെന്നും അവിടെ വച്ചാണ് സാമിൻ്റെ അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നതെന്നും സാമിനെയും കൂട്ടുകാരെയും അവിടെ ആരോ മനഃപൂർവ്വം എത്തിച്ചതാണെന്നും അവളോട് അവർ പറയുകയാണ് ഇതേ സമയം മിൻഡി സ്റ്റാപ് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗോസ് ഫേസ് അപ്പോൾ അവളുടെ പുറകിൽ വരികയും അവളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മിൻഡിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് സാം അവളെ സഹായിക്കാൻ ഓടിയെത്തുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഗോസ് ഫേസ് അവിടം വിട്ട് പോവുകയും സാം മുറിവേറ്റ മിൻഡിയെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ആംബറും താരയും റിച്ചിയും ലിബും എത്തിച്ചേരുകയാണ് പുറത്ത് ചോര പുരണ്ട നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ചാഡിനെ കണ്ടെത്തിയതായി ലിവ് അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും അവർ ആരും അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊലയാളിയാണെന്ന് ആരോപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ആരോപിക്കുന്നത് മടുത്ത ആംബർ താനാണ് കൊലയാളിയെന്ന് ഉടനെ സമ്മതിക്കുകയും ഒരു തോക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ലീവിനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ വെടിവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ലീവ് അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് ആംബർ സാമിനെ വെടിവെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ താര ഉടനെ തന്നെ ഇടപെടുകയാണ് സാമും റിച്ചിക്കൊപ്പം ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് എപ്പോഴും രണ്ട് കുലയാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് റിച്ചി സാമിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് താരയാണ് ഈ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും അവൻ ഉടനെ അവിടെ വച്ച് പറയുകയാണ് സാം അവനെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ തനിച്ചാക്കി താരയെ കണ്ടെത്താൻ ഉടനെ മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സിഡ്നിയും ഗെയിലും മുൻവശത്തെ മുറ്റത്ത് എത്തുകയും ആംബർ വേദന നടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ് സിഡ്നി ഈ അഭിനയം മനസ്സിലാക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ ആംബർ തോക്കെടുത്ത് ഗെയിലിൻ്റെ അരക്കെട്ടിൽ വെടിവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പരിക്കേറ്റ് വീണ ഗെയിൽ സിഡ്നിയോട് ഗോസ്വേസിനെ പിടിക്കാനായി പോകാൻ പറയുകയാണ് സിഡ്നി വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സാം കിടപ്പ് മുറിയുടെ മുകളിലാണ് നിന്നിരുന്നത് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അവിടെ താരയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സാം ഉടനെ തന്നെ താരയുടെ കയ്യിലെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കുകയും കെട്ടടിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗോസ്ഫേസിൽ നിന്ന് സിഡ്നിക്ക് ഒരു കോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം സിഡ്നി ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ മുറികളിലെയും കഥകളിൽ വെടിവെക്കുന്നതാണ് ഒരു കഥകിൽ വെടിവെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അതേസമയം തന്നെ ഗോസ്ഫേസ് എല്ലാ സമയവും രണ്ട് കൊലയാളികൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് അവൾ ആ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ മുറിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന റിച്ചിയെ കാണുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോസ്ഫേസ് അവളുടെ പുറകിൽ വരികയും അവളെ ആക്രമിക്കുകയും അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുകയാണ് വീഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള വേദനയിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെ സിഡ്നി തറയിൽ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തറയിൽ കിടക്കുന്ന സിഡ്നി റിച്ചിയോട് തൻ്റെ തോക്കെടുത്ത് തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ സാമാണ് ആദ്യം തോക്കിനടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഉടനെ തന്നെ സാം തോക്ക് കയ്യിലെടുക്കുകയും റിച്ചി അടുത്തു വന്ന് അവളെ കുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് താനാണ് രണ്ടാമത്തെ കൊലയാളിയെന്ന് റിച്ചി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തിനാണ് റിച്ചി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സാം ചോദിക്കുകയാണ് താനൊരു ഹാഡ്കോർ സ്റ്റാഫ് ആരാധകനാണെന്ന് റിച്ചി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യ ചിത്രത്തിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റാഫ് സിനിമകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ ഭാഗം നിരാശയാണെന്നും ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് പുതിയ പ്രചോദനം ആവശ്യമാണെന്നും തനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും റിച്ചി പറയുകയാണ് അതിനാൽ ഫാവിയിലെ റിക്വൽ സ്റ്റാബ് ഫിലിമിനായി പുതിയതും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ ഒരു സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ നൽകുന്നതിന് യഥാർത്ഥ അഭിനേതാക്കളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പുതിയ കൊലപാതക പരമ്പര ആരംഭിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു
എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സാമിനെ വില്ലനായി അവതരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം ഇതിനായി അവർ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു സിഡ്നിയെ പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അവർ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും കൊല്ലുകയായിരുന്നു ബില്ലി ലൂമസിനെ പണ്ട് കൊന്നത് സിഡ്നി ആയിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രതികാരം വീട്ടാനായിരുന്നു ഇത് ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് സാമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും തൻ്റെ അച്ഛനായ ബില്ലി ലൂമസിനെ കൊന്നതിനുള്ള പ്രതികാരമായി സിഡ്നിയെ കൊന്നതായി വരുത്തി തീർക്കാനും ആയിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം സിഡ്നി അവിടെ നിന്ന് ഉടനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ആംബർ അവളുടെ വയറിൽ കുത്തുകയാണ് റിച്ചി ആംബറിനോട് താരയെ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വേറെന്തിനുമല്ല അവളെ കൊന്നതിനു ശേഷം ഈ ബോഡികളെല്ലാം യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് ഇടാനായിരുന്നു ആംബർ താരയെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ താര ആംബറിനെ അവളുടെ ഊന്നു വടി കൊണ്ട് ശക്തിയായി തുടർച്ചയായി അടിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ അടുക്കളയിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫോൺ കോൾ റിച്ചിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് സാം ഉടനെ തന്നെ പറയുകയാണ് റിച്ചി ആദ്യം ഒന്ന് പരിഭ്രാന്തനായെങ്കിലും പിന്നീട് അവൻ അവിടെ മേൽക്കോയ്മയുള്ളതായി അവന് മനസ്സിലാവുകയാണ് അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ നിന്നുള്ള ബഹളം അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ സാം അത് അവനെ പ്രഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആംബർ താരയെ തിരിച്ച് ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം അടുക്കളയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് അവിടെ വച്ച് ഗെയിലും സിഡ്നിയും ആംബറിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് സിഡ്നി ഒരു കുപ്പി ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് അവളുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയാണ് ഗെയിൽ അവളുടെ തല കുത്തുകയും ചവിട്ടുകയും അവളെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും അതുമാത്രമല്ല അബദ്ധത്തിൽ അത് ഓണാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഡൂയിയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി ഗെയിൽ അവൾക്ക് നേരെ വെടി ഉതിർക്കുകയും അവൾ നേരെ ഓണാക്കി വെച്ച സ്റ്റൗവിൽ പോയി വീഴുകയും തീ അവളുടെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിക്കുകയും അവൾ കത്തിയ ശരീരമായി അങ്ങനെ തറയിൽ വീഴുകയും ചെയ്യുകയാണ് രക്തം തറയിൽ കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് സാമിനെ പിന്തുടർന്ന് പോവുകയാണ് ഇരുവരും കൂട്ടിയിടിച്ച് കോണിപ്പടിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അടുത്തുള്ള കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ അവളുടെ പിതാവിൻ്റെ സാങ്കൽപ്പിക രൂപം സാം വീണ്ടും കാണുകയാണ് മുറിയുടെ മൂലയിൽ തിരുകിയിരുന്ന ഒരു കത്തിയിലേക്ക് അവളെ ആ സാങ്കൽപ്പിക രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മാനസിക നില തെറ്റിയ റിച്ചി സാമാണ് ഈ കഥയിലെ വില്ലനെന്നും ഈ കഥ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവൾ മരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതേ സമയം സാം ആ കത്തിക്ക് വേണ്ടി ഇഴയുകയായിരുന്നു റിച്ചി അവളുടെ നേരെ നിന്ന് അവളെ വെടിവെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കുത്തുകയാണ് അവനെ അവിടെ തറയിൽ കിടത്തി അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തുകയാണ് അവൻ മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി അവസാനം അവൾ അവൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം ഗെയിലും സിഡ്നിയും ആ മുറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ജീവനറ്റ് കിടക്കുന്ന റിച്ചിയുടെ ശരീരം അവർ അവിടെ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ സാം കത്തി താഴെ ഇടുകയാണ് അവൾ അവൻ്റെ തലയിൽ വെടിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന് സിഡ്നി അവളോട് പറയുകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ അവൾ ഗെയിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തോക്ക് വാങ്ങി അവൻ്റെ തലയിലേക്ക് വെടി ഉതിർക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആംബൻ്റെ തലയിൽ വെടികൊണ്ട് അവൾ വീഴുകയാണ് അത് താരയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയാണ് സിനിമയുടെ അവസാനം പോലീസും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും വീടിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മിൻഡിയും ചാടും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ കാണിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് താരയെ ആശുപത്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അവൾ വേറൊരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സാം സിഡ്നിയുടെയും ഗെയിലിൻ്റെയും അടുത്തു പോവുകയും രക്ഷിക്കാൻ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ വന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി ഗെയിൽ പറയുകയാണ് അവൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമെന്നും ഈ കൊലയാളികളെ പറ്റി അതിൽ പരാമർശിക്കില്ല എന്നും ഡൂയി എന്തു വലിയ ഒരു ഹീറോ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ പരാമർശിക്കും എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ സാം താരയുടെ കൂടെ 
ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോവുകയും അവിടം ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് ഫോർ വെസ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ കാർഡോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ